masalah di dalam pembahasan tauhid ma'rifah dulu atau nazar dulu semike ilai atau yakin nilai itu yang jadi masalah sebahagian ulama berpendapat yakin laju ilai itu soal nazar itu kurna balik ada pula sebahagian pendapat nazar ilai semike ilai Baiklah yakin aja udah kau dekat yang tak yakin jangan tak salah. Masalah tun kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala wal ma'arufu anil jumhuri inna mahua adamu jawadit taklidi la adamu sihatihi. Bermula yang ma'ruf daripada jumhur segala ulama Sungguhnya Iaitu ketiadaan harus taklid Bukan ketiadaan sahnya Iaitu taklid pada ilmu usul tiada harus Tetapi jika taklid ia memadai imannya Dan berdausa ia maka jumhur ulama taklid dalam masalah ilmu tauhid dalam masalah usuluddin dengan taklid iman sah akan tetapi bila orang yang taklid itu ahli nazar orang yang mampu berfikir orang yang mampu bernalar maka dausa tetap imannya sah tetapi dia tetap berdausa. Dan lagi kata beliau, wa ammat taqlidu fil furu'i fa wajibun ala ghairil mujtahidi wa illam yutabiqil waqi'u li anna al ahkam allati istifadahal mujtahidu min al adillati dhanniyati tahtamilul mutabaqatu lima fi nafsil amri wa adamil mutabaqati dan adapun taklid pada furu' yakni pada hukum fiqah maka yaitu wajib atas orang lain daripada mujtahid dan jika lau tiada muwafaqah pada nafsul amri sekalipun karena bahwasanya Segala hukum yang diambil oleh ulama yang mujtahidin daripada dalil itu dhaniyah maka ihtimal ia muwafaqah bagi nafsul amri dan ihtimal ia tiada muwafaqah pada nafsul amri berbeda kaitan dengan furu' yaitu hukum-hukum yang terdapat di dalam masalah fiqah Baik kaitan dengan masalah furu' ibadah, furu' mu'amalah, furu' munakahah, furu' jinayah, taklid kepada fiqah wajib. Maka wajib kita bertaklid kepada salah seorang imam, baik syafi'i, maliki, hambali, ataupun hanafi. Berbeda dengan orang itu adalah mujtahid maka mujtahid tidak boleh taklid kepada pendapat mujtahid yang lain sedangkan kita bukan mujtahid nah, jadi bertaklid dalam masalah hukum fiqah itu wajib sekalipun yang kita taklid itu tidak sesuai dengan nafsul amri. Artinya dengan hukum yang sebenarnya. Sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Karena hukum fiqah itu zaniyah. Hasil daripada ijtihad para ulama. Maka terbenar hukum itu sesuai. Sebagaimana yang diharapkan Allah. Terbenar pula tidak sesuai. Maka apabila seorang mujtahid berijtihad, seandainya ijtihad beliau benar, 
maka dua dapat pahalanya. Yang pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala kebenaran. Seandainya seorang mujtahid berijtihad, salah ijtihadnya, maka dapat pahala satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Dan ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan ijtihad yang pertama. Inilah yang terjadi pada pendapat Imam Syafi'i. Ketika ijtihad Imam Syafi'i di Irak, Baghdad. Hasil ijtihad di Baghdad dinamakan dengan pendapat Qadim. Takkanlah Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Beliau pun ijtihad kembali. Di atas masalah yang sama. Hasil ijtihad beliau di Mesir diistilahkan dengan pendapat jadid. Maka setiap jadid ada kadim, setiap kadim ada jadid, itu istilah di dalam kitab mahalli. Sedangkan di kitab yang lain, terbenar jadid tetapi tidak ada kadim. Mas Alatun. Kata Syekh Ahmad Suhaimi. Diambil daripada kalam musannif, iaitu Syekh Sanusi. Barang yang dipilih oleh ulama muhakkikun. Bahwasanya ma'rifah Allah itu awal wajib. Ia'ni yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifatullah. Dan ma'rifah bagi segala rasulnya. Pendapat daripada Imam Sanusi yang dinakal oleh Syekh Ahmad Suhaimi dan umum ulama berpendapat demikian pertama sekali yang wajib kepada orang yang balik adalah ma'rifatullah apa itu ma'rifatullah meyakini dengan sepenuh hati Allah itu Tuhan dan yang diyakini itu sesuai dengan kebenaran. Jadi yakin ilai Allah Tuhan. Yakin ilai Muhammad Rasul. Ini kewajiban pertama. Kemudian kata Ibu Nul Qayyim. Wajib atas ibu bapa Bahwasanya ada ia awal. Barang yang didengarkan anaknya itu ma'rifatullah. Dan mendengarkan tauhid dan bahwasanya diajarkan kanak-kanak itu. Apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya dan diajarnya pula bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangkan di Mekah. Dan disuruh kepada sekalian makhluk. Dan berpindah ke Madinah. Dan wafat ia di Madinah. Dan namanya Muhammad. Anak Abdullah. Anak Abdul Muttalib. Anak Hashim. Ini kewajiban pertama kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama sekali orang tua mengajarkan anak. Memperkenalkan. Apa saja yang wajib pada Allah. Apa saja sifat yang mustahil pada Allah dan yang harus. Begitu pula riwayat singkat tentang Rasulullah. Nyo yang pertama wajib tu. Jadi tak puturi ba'ana yang wajib bagi Allah. Daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Pertama wujud, kidam dan sebagainya. Yang mustahil bagi Allah lawan daripada 20 yang pertama. Yang harus bagi Allah satu. Boleh bagi Allah menjadikan makhluk boleh tidak? Oh nan kadar kasih dengku. Baik tapi berat, karena anak mit. Kemudian tapi turi bahana nan Nabi ketanya Muhammad anak daripada Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib, anak daripada Hashim. Kajian eh, nan lahir beliau di kota Mekah. Kemudian wafat beliau di Madinah, kubur beliau di Madinah. Isteri beliau Khadijah Ainsyah dan ada 
Sembilan istri yang lainnya, anak beliau ada tujuh orang. Yang enak kamu mada tunggu. Yang enak kamu mada. Tetapi kegutannya orang tunggu. Yang ke super balik, nyohan mu mada tunggu. Yang ke super balik, ke tujuh puluh orang tunggu. Kali balik tunggu. Han mu mada. Bahkan kaitan dengan masalah Rasul, wajib kita pahami bahawa setiap Nabi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nihayatut Dain. Nabi itu semuanya tidak dilahirkan melalui kemaluan ibunda. Yang wajib dah yakin aku. Karena kemaluan itu tempat najis. Tidak layak seluruh Nabi lahir melalui tempat najis. Dilahirkan semua Nabi dilobangkan oleh malaikat di bawah pusat di atas daripada farad perempuan. Nyawa ke terjadi operasi kesar pertama di dunia. Jadi yang pembuat operasi pertama melahirkan malaikat. Maka seluruh Nabi lahir melalui dilobangkan oleh malaikat. Sedangkan Rasulullah jauh berbeda. Nabi Muhammad dilahirkan melewati tulang sulbi ibundanya. Jadi kun imum malik di dalam kitab tersebut. Seandainya ada orang yang beriktikad Nabi dan Nabi Allah Muhammad lahir melalui faradnya ibunda halal darahnya dibunuh. Karena itu menyebabkan penghina penghinaan. Kapan orang tunggu baru untuk pua tunggu. Ah makanya wajib kena untuk pua dia. Ah karena kau super balik. Ah yang wajib yakini tunggu. Ah jadi setiap Nabi dan Rasul tidak dilahirkan melalui lubang yang na yang najis. Kata setengah ulama bermula awal yang wajib atas mukallaf itu nazar, yakni fikir dan tilik pada segala makhluk ini hingga dikenal akan Tuhan. Kemudian maka ia tasdekkan. Terjadi khilaf. Sebahagian pendapat ulama bukan makrifah yang wajib pertama. Ketika seorang anak balik, yang wajib pertama adalah nazar. Dalam istilah bahasa Arab, ada yang diistilahkan dengan kalimat taraduf. Beda bentuk kalimat, tetapi memiliki makna yang sama. Tetapi maksud beda. Sebagaimana dalam Al-Quran, ada kalimat nazar. Ada kalimat rakyun. Ada kalimat syahadun. Ada kalimat basarun. Semuanya itu memiliki makna memperhatikan. Contoh. Di dalam surah. Apa uh, yang? Al-Ghasyiyah. Ha? Dalam surah Al-Ghasyiyah. Ini uh, Al-Ghasyiyah. Afala yang duruna. Ilal ibli, ilal ibli kaifah kuliqat. Yang turun dengan nazara kalimat. Afala yang turun ilal ibli kaifah kuliqat. Tidakkah diperhatikan oleh mereka kepada unta kaifah kuliqat? Bagaimana diciptakan dengan kalimat nazara? Sedangkan di dalam ayat alfil Disebutkan dengan kalimat rakyun. A. Ra'aytan ladhi. Oh, kan, kan. Di mana? Uh, alam, alam. Ha? Alam tara. Di mana? Di mana? Alam tara. Kai. Kai fa. Fa'ala. Rabbuka. Bi asha. Bil fil. Alam tara. Dengan kalimat rakyun. Alam tara tidakkah engkau perhatikan kaifa bagaimana fa'ala rabbuka memperlakukan oleh Tuhanmu bi ashabil fil pasukan-pasukan yang mengendraiku kuda di dalam al-ghasyiyah dengan nazara di dalam al-fil dengan ra'yun ra'a tara sama-sama memiliki makna memperhatikan tapi maksud beda 
Yang dalam bahasa Arab dulu. Makanya sulit dengku bahasa Arab. Sulit dalam mentafsirkan Al-Quran sulit. Untuk memberikan makna secara logawiyah mudah translate. Tak balik makna. Yang mudah. Tapi maksud daripada per ayat sulit dah tahan aku. Nyokunya yang akan dengan tafsir. Apa beda nadrun dengan rakyun? Kalau rakyun hanya sebatas melihat dengan mata. Hanya tak mempakau. Pokoknya nak kalon. Yang kekal rakyun. Asai nak kalon dengan mata. Kekal rakyun. Makanya Allah awali dengan A. Tidakkah? Lam tara engkau perhatikan. Sedangkan nazara, kalau nazarun, melihat dengan mata sekaligus mempergunakan akal pikiran. Lihat kalau nazmiki, yang kekal nazar. Kalon-kalon laju, pikir-pikir laju. Artinya berbarengan dengan kalon, otak senantiasa berputar. Yang kekal nazar. Yang kekalan, tengah kekalan, tengah kepikir. Pakon menan, pakon menan, pakon menan. Yang kekal nazar. Menyerakyun, kalon mentang. Hanya pakon-pakon. Ada kalimat yang ketiga. Dalam bahasa Arab, syahadun. Ia syuhudu. Syahida ia syuhudu. Juga artinya memperhatikan. Melihat. Bagaimana dimaksud dengan melihat kalau dengan kalimat syahadun? Artinya melihat sesuatu yang memang dipertontonkan. Yang kekun syahidun. Ataupun syahadun. Kalau sesuatu yang memang sesuatu itu dipersiapkan untuk ditonton. Lagi kalau TV. Nyan syahadun ngekun. Kalan pertunjukan. Nyan syahadun ngekun. Hana ngekun nazarun nyan. Nyan hana ngekun rakyun. Syahadun dalam bahasa Arab. Melihat sesuatu yang memang dipersiapkan untuk ditonton. Nyan syahadun. Ada pula dalam bahasa Arab kalimat basarun. Juga artinya memperhatikan. Juga artinya melihat. Kalau basarun. Melihat sesuatu secara mendetil. Kalan sesuatu sekaligus memperhatikan secara menyeluruh. Yang kekan basar. Menyerakyun sebatas kalan. Menyebasarun. Menyebak surah uragam kalan urinang. Kan cuma kalan. Nan ni amati. Ya. Yang kapal kampung. Kata percontoh bahawa urinang. Lih kalan nan ni amati. Seluk buluk segalanya secara rinci. Kamu pat liko, kamu oh oh, kamu puak kulit. Nah, yang kekun basa, basa rut. Maka dalam ilmu kalam dipergunakan kalimat nazar. Apa itu nazar? Melihat sesuatu sekaligus mengerahkan pikiran. Untuk melahirkan satu maksud. Contoh. Ketika melihat matahari. Melihat bulan. Hilang bulan, keluar matahari. Hilang matahari, keluar bulan. Setelah dia melihat, otaknya berfikir. Tidak mungkin hilang sendirinya apabila tidak ada yang menghilangkannya. Tidak mungkin hadir sendirinya apabila tidak ada yang menghadirkannya. Ah, yang kekun nazar. Maka yang timbul masalah di dalam pembahasan tauhid, ma'arifah dulu atau nazar dulu, semike ilai atau yakin ilai. Nyo yang jadi masalah. Sebahagian ulama berpendapat yakin laju ilai. Ke soal nazar itu murno balik. Ada pula sebahagian pendapat nazar ilaya. Semike ilaya. Baik ilaya yakin aja takut-takut yang tak yakinnya nak tak salah. Maka nazar dulu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Maka. Dihimpunkan akan dua kaul itu. Dengan kita kata. Awal yang wajib daripada yang dimaksudkan itu ma'rifah. Dan awal yang wajib daripada wasail itu nazar. 
Ia'ni Jalan yang menyampaikan kepada yang dikehendaki Karena jika kita lazimkan tasdik Dengan barang yang tiada kita ketahui ia sahihnya Membawa kepada bahwasannya beriman ia Kemudian maka tilik Jika nyata benarnya Berkekalan atas imannya Atau nyata salahnya Maka kafir ia atau membawa kepada bersamaan Nabi dan yang bukan Nabi karena tiada tandanya maka dibenarkan juga. Apabila kita gabungkan dua pendapat tersebut, pendapat yang pertama berpendapat bahwa yang wajib pertama sekali adalah makrifah, sedangkan pendapat kedua berpendapat yang wajib pertama sekali adalah nazar. Ketika kita gabungkan Ma'rifah itu merupakan hakikat awal yang wajib. Sedangkan nazar merupakan wasailnya wajib. Artinya, tidak mungkin kita ma'rifah dengan sebenarnya bila mana tidak dibarengi dengan nazar. Karena tanpa dibarengi dengan nazar, bisa saja yang kita yakini itu sah, salah. Kalau seandainya benar, maka kekallah iman. Bila mana salah, berarti kafirlah kita. Begitu pula kaitan dengan Rasul. Kalau seandainya tidak ada nadat, maka tidak ada beda antara Rasul dengan yang bukan Rasul. Takut untuk roh maupun Nabi yang kan-kan Nabi. Maka, nadar itu wasail. Ma'rifah wajib. Nazar adalah jalan untuk menuju ma'rifah. Maka nazar juga wajib. Karena al-wasail hukumu makasid. Tujuan pokok apa? Tujuan pokok ma'rifah. Akan tetapi tidak sampai kita kepada ma'rifah apabila tidak ada nazar. Maka nazar itu juga wajib. Faham? Contoh. Buk jaket mekat wajib. Ketika sampai nisab dan sampai tahun, wajib lagi tanya tabuk jaket nisab. Tabuk jaket jual beli. Hana tak teruk cara tunggu. Buk jaket jual beli kecuali dengan tamburu nawa. Pakai bancara untuk buk jaket. Maka, merunau ilmanya untuk tak teruk pakai ban buk jaket yang juga wajib. Pakan merenau ilmu yang wajib karena han hasil tabuh jaket menyehana ilmu tersebut. Maka ilmu yang kena wasail, buh jaket kena makasid. Secara kaedah, al-wasail hukumu makasid. Makasid hukum budra wajib. Maka berlakulah hukum kuwasail juga wajib. Tahu bandung mumpul bila di bayang? Jadi, yang wajib budra. Ma'rifah, meyakini Allah yang sebenarnya, meyakini Rasul yang sebenarnya akan tetapi tidak mungkin kita bisa mampu yakin Allah yang benar apabila kita belum mengenal sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Tidak mungkin kita akan mengenal Rasul yang benar. Apabila kita tidak memahami sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Maka mengenal sifat wajib, mustahil dan harus juga wa, wajib. Karena apabila kita tidak memahami mana wajib, mustahil dan harus. Sungguh kita tidak akan mampu mengenal yang sebenarnya. Maka wasail ini juga hukumnya wajib. Sebagaimana hukum makasih tujuan itulah Ma'rifah Allah dan ma'rifah Rasulullah Rasulullah Yang kau faham Soal Ada tahu tanya Kau tanya yang kedua Kau ingin tunggu Jika kita kata Wajib nazar dahulu daripada beriman Maka apabila kita serukan seorang kafir kepada beriman Maka kata ia Hingga aku tilik maka bahwasanya aku pada hari ini di dalam tangguh nazar dan di bawah taradut nazar apa engkau kata adakah dilazimkan akan dia ikrar dengan iman maka jadi binasa kata kamu bahwa nazar itu dahulu daripada iman 
atau kamu tangguhkan beberapa ia beberapa ia nazar seandainya kita berpegang kepada pendapat nazar itu merupakan awal yang wajib bukan makrifah berarti kan iman nilai yang wajib pesit nazar minta bukti dengan takalan lewat mata kerahkan pikiran untuk dapatkan Tuhan yang sebenarnya nyan ilai yang wajib teman menyatakan di menan yang wajib andai kata sidra orang kapi takkan bahawa orang kapi nama iman ke Allah umat nyo tengah sibuk tatat nyo tengah lontu mikir Allah yang betul pakai ban baiklah kan pengaruh kan halau miman nyo tengah lontu mikir yo Puaka oh watai tengah isi mikir yang larian tapi perlu uang kepada ji ataupun tapi watai hanya sesaat mentang isi mikir lehnya kena kau tak kuat kepada ji kafir harbi ataupun ketika si kafir itu mengatakan saya sedang berfikir saya sedang bersungguh-sungguh nazar tentang diri Tuhan apakah sudah dapat dikatakan dia itu bahagian daripada orang yang beriman nyo yang je ke masalah maka dijawab bahwasanya ile ia jika ada orang itu banyak bercampur dengan orang muslimin kita suruh akan dia mengucap dua kalimah syahadah karena gaib padanya itu ada nazar dahulu daripada baliknya dan tiada harus disuruh nazar dahulu maka menjawab menyajih kafe kon nazar ilai Pucit ia mengucap dua kalimah syahadah haji ilai. Tapi dengan syarat. Takalon. Tinggai jih lawetnya. Rame dengan orang mukmin, Rame dengan orang Islam. Ataupun rame dengan orang kebaik. Menyertinggai jih lawetnya. Rame dengan orang muslimin. Pucap dua kalimah syahadah haji. Yang penting jih ke dalam mukmin, Untuk itu banyak banyak buat orang lain. Baik biarkan. Eh, karena apa kan menyertaiwan nazar ilek mesti oh nazar pitan karena cukup trip kaji lama saka lama saka pe pucap aju ilek tetapi nyoh jadi kafir orang yang tiada mengajar dua kalimah syahadah apabila datang orang kafir minta diajarkan dia atau ditangguhkannya seperti dikatanya nanti sesaat atau pergi basuh tubuh kamu dahulu atau basuh kaki kamu dahulu menurut pendapat ini kafir orang yang menangguhkan orang kafir untuk masuk Islam menurut pendapat ini ruk tidra kafir ikut nepurna walun dua kalimah syahadah lunut tamong Islam Baik ilai nyo tengah sibuk nyo. Kumuka ilai 20 ribu itu. Atau baru kuat badra ke. Mucat dua kalimah. Padahal beliau nyo mampu. Langsung mengajarkan. Mentalkinkan dia. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi hana ke putalkin. Bak preh-preh ke nama sejajah jamia. Yang kafir menurut pendapat nyo. Ataupun katanya. Kapreh ilai si'ar. Kayak mana-mana ilai begli. Karahub muka-muka ilai ya. Ada baru tak ucap dua kalimah syahadah. Menurut pendapat ini, menangguhkan sesaat orang kafir dalam minta diajarkan dua kalimah syahadah, orang itu kafir. Bahaya asyid. Ya, asyid. Maka menyena orang kafir tamang Islam, minta ditalkinkan dua kalimah syahadah, pun talkin saja. Sedangkan di depan jamaah, di dalam masjid jami'ah, ini hanya sebatas untuk uh, pukul pelimah bak masyarakat ramai bahawa beliau telah is Islam yang penting talqin aju ilah asyhadu an la ilaha illallah mandung juga tu uh, asaina urung kafir ni tamang Islam ni pun talqin lon dia boh dua hana tu amat jarak wadu ku dengar asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kamu mada walaupun lagi tanya hana tak terjemahkan dengan bahasa Indonesia kamu mada aku bahkan menyatakan di hanjut diucap dengan bahasa Arab dipadakan walaupun dengan bahasa ja bahasa Jawi ataupun bahasa Melayu anda apa aku petalkin aja kamu rempok pahlai dia ka dan 
atas kaul yang mengatakan nazar itu awal wajib maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadah hingga ia faham ulama yang mengatakan bukan ma'rifah dulu melainkan nazar dulu bukan yakini Allah itu Tuhan bukan beriman dulu akan tetapi nazar gerahkan pikiran cari bukti untuk membawa keyakin benar adanya Allah Tuhan na dalil na tah dalil nyoho dalil karena tiap-tiap orang diseru akan dia oleh Mustafa kepada iman maka berkata ia baginya lentangkan oleh kamu atasku tanda kebenaranmu bagi didatangkan mukjizat maka nyata sebenarnya maka percaya ia maka Islam atau tinggal ia atas inat maka binasa ia kita bunuh akan dia kebukti dah ketika Rasulullah mendakwahkan orang kafir masuk Islam semua orang kafir minta bukti kalau benar engkau rasul kalau benar engkau utusan Tuhan nampakkan mukjizatmu berarti ketika meminta mukjizat Si kafir ini ingin nazar, ingin melihat yang sebenarnya benar ini rasul atau bukan. Lalu meminta nasihat kepada Rasulullah tentang tanda-tandanya Allah. Itu membuktikan bahwa sebelum Rasulullah mengucapkan dua kalimah syahadah si kafir tersebut, Rasulullah memperkenalkan kepada kafir itu Allah dan rasulnya. Nyo alasan pendapatnya. Ketika Rasulullah kali genampakkan mu'ajizat, terbenar kadang-kadang kafir mau masuk Islam. Nasid yang hana itu. Di antaranya Abu Jahal. Dia ke pelemah mu'ajizat. Dia nabi pun ke li Abu Jahal. Hai wa sihir kata Muhammad. Hai ke timjid. Pakon inan. Keruh utak. Ula-ula. Hanya punya urung-urung ulak je. Hanya pura perah dulu. Maka, kadang-kadang, dalam kehidupan kita tanya si orang-orang pindah aku. pun kita tanya pakiban hukum tentang nyawa aku tak pegah mana-mana 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 dia tak pegah pun ke seorang nyan kemangat perut drawn sekarang ini pegah yang kepatih hancit nyan kejian contoh huru ula-ula maka tegak tak pegah dia kecepah gak maka menyekapi dia kepelemah muat jizat li Rasulullah hat tetap han itim mu'min maka kafir itu lalu dibu dibunuh Ha. Nyo bek jinau nak cak hukum bek entuk leh nak pesapat urun Cina hai teh mucap nak kau takut dah chan. Oh nyo kafe zimi. Nyo yang perlu pegah nyo kafe har, kafe harbi. Kan.